Guillon è una pittrice francese del 1600. Non si sa quasi niente della sua vita, era di una famiglia calvinista e si sposò con un calvinista, ma si convertì al cattolicesimo in fin di vita per sfuggire alle persecuzioni dopo la revocazione dell'editto di Nantes e poter così conservare i suoi beni. Le donne all'epoca non potevano frequentare le scuole di pittura e non potevano dipingere modelli nudi. Le più fortunate in questo senso erano le figlie di pittori, quale lei era, che potevano ricevere lezioni dal loro padre, ma spesso suscitavano scandalo in società. Le nature morte non erano però oggetto di scandalo ed è forse per questo che Louise Moillon si dedicò a dipingerle, soggetti considerati allora minori e adatti alle donne. Questo è forse il quadro più famoso di Louise. Ammirate la sottigliezza dell'armonia acida dei colori in cui risiede gran parte del fascino di questa natura morta. La composta di porcellana, bianco-grigiastra, le ciliegie gialle e rosse, incastonate nella loro corona di foglie verde scuro, le prugne blu, quella isolata al centro della composizione, colorata di solfato di rame, la morbida scorza verde del melone con la sua polpa arancione. Il principio della giusta posizione della frutta sul piano del tavolo, vista da una prospettiva con un punto di osservazione dall'alto, deriva dalla pittura nordica di inizio secolo. Louise Moillon dispone la composizione su entrambi i lati della massa di ciliegie che cattura immediatamente l'attenzione. L'artista combina la sottigliezza dei colori con una grande precisione nelle pennellate e una sapiente scienza della luce e del disegno delle ombre per far risaltare la frutta in modo del tutto naturale. Il risultato è una sensazione di calma e tranquillità. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.